بهذه الحلقة حاشرح خمسة خطوات إذا تعلمتها فسوف تستطيع ربط صور الرنين المغناطيسي لأسفل ظهرك مع الأعراض التي قد تعاني منها وفي نهاية الحلقة سر خطير لا يريدك الطبيب معرفته تابع معي في البداية يجب أن تعلم أن جهاز الرنين يصور الجسم كشرائح طولية وعرضية ومسطحة بسمك 2 ملم باستخدام مغناطيس عملاق ويوجد أربعة أنواع لصور الرنين المغناطيسي وأشهرها استخداما للعمود الفقري نوعين أساسيين ويرمز لهما ب T1 و T2 ويتد الأول يسلط الضوء على مناطق الالتهاب ويظهر السائل فيها باللون الداكن والثاني يبرز الدهون والماء داخل الأنسجة لتسلط الضوء على الأنسجة الرخوة مثل الحبل الشوكي والعضلات والأربطة والأقراص ومناطق الضغط عليها ويسهل قراءتها لأن السائل فيها لونه فاتح افتح تطبيق صور الرنين واختر قسم الشاشة لقسمين وضع الصور من نوع T2 Weighted الطولية أو ساجيتل والعرضية أو أكزيل جنبا إلى جنب الآن نقطة البداية هي القناة المركزية Central Canal انتقل إلى الشريحة الوسط التي تقطع الجسم بالنصف شكل طولي متساوي هذا هو شكل شريحة منتصف القناة المركزية كما هو واضح من قسم الصور العرضية لكي تتعرف على الاتجاهات الواقعية الحرف A يرمز للأمام أو جهة البطن وهنا الحرف R يرمز لليمين الطبيعي أن ترى الحبل الشوكي المكون من الأعصاب باللون الرمادي تطفو في السائل الدماغي الشوكي CSF باللون الأبيض غير الطبيعي أن ترى أي شيء يعكر الحدود الملساء للقناة المركزية فقد يعتبر مشكلة محتملة وقد يدل على تضيق في العمود الفقري مثل هذه المنطقة الآن لنبدأ بدراسة الصور والخطوة الأولى هي الأجسام الفقارية Vertebral Bodies تعرف على أجسام الفقرات الخمسة Lumbar Vertebrae التي تشكل العمود الفقري القطني سترى عظم العجز بالأسفل يعلوه أجسام شبه مستطيلة الشكل محددة باللون الأسود ونخاع العظم بداخلها بلون رمادي قم بترقيم الفقرات من أسفل لأعلى من خمسة إلى واحد من غير الطبيعي أن تبدو الأجسام الفقارية بأشكال غير المستطيل فهذا يشير إلى وجود كسر داخلي أو في حال ظهور نتوءات عظمية خاصة عند كبار السن فيدل على الخشونة أما وجود بقع لونها فاتح داخل جسم الفقرة فيدل على وجود التهابات أو أورام الخطوة الثانية محاذاة الأجسام الفقارية Alignment انظر إلى محاذاة الحدود الخلفية للفقرات الطبيعي أن ترى انحناء الفقرات إلى الأمام بدرجة 40 إلى 60 درجة ويجب أن ترى خط ناعم غير مضطرب يربط حدودها الخلفية غير الطبيعي أن ترى استقامة الفقرات أو انحناءها أكثر من الطبيعي أو أن ترى اضطراب حدود الفقرات فقد يدل على عدم استقرار العمود الفقري مثل في حالة الانزلاق الفقاري الخطوة رقم 3 الغضاريف الفقارية Intervertebral Discs حدد المسافات بين الفقرات هذه هي الغضاريف أو الأقراص أو الديسك يتم تسمية القرص بناء على موقعه بين الفقرات مثل القرص ما بين L1, L2 و L2, L3 وهكذا إلى القرص الأخير ويسمى L5, S1 الطبيعي أن تحتوي الأقراص على قدر كبير من السوائل بداخلها مما يسمح لها بالعمل كممتص للصدمات تبدو سوائل الأقراص طبيعية باللون الرمادي وهي محتوى داخل جدران الغضروف الكولاجينية باللون الداكن تجف هذه الأقراص وتتدهور مع الاستعمال بمرور الوقت ويتغير لونها إلى الداكن وهذا يدل على التنكس وبزيادة وزن الجسم عليها أو من حمل الأثقال يسبب تسرب السائل الموجود داخل القرص 
وتسمى الحالة فتق القرص أو الانزلاق الغضروفي ويرمز لها باختصار PIVD يتم تصنيف هذا الفتق حسب درجة بثق محتوى القرص لأربع درجات الدرجة الأولى تعبر عن الفتق الخفيف الذي قد لا يسبب أعراض وصولا للدرجة الرابعة المسببة لأعراض شديدة وحادة كلما زادت كمية السوائل الخارجة من القرص يزيد الضغط على الحبل الشوكي أو جذور الأعصاب فيسبب الألم والضعف والخدر والوخز المنتقل إلى الأرجل وعلى طول مسار المنطقة التي يمتد لها العصب الخارج من منطقة الانزلاق كما هو موضح بهذا الرسم التوضيحي رابعا جذور الأعصاب Nerve Roots الخطوة التالية أكثر تقدما وتحتاج لبعض الخبرة تحرك بالشرائح إلى أطراف العمود الفقري من قسم الصور المستعرضة لتحصل على هذا الشكل هذه الشريحة توضح مخارج الأعصاب من الحبل الشوكي من ثقوب ضيقة تسمى فرامن التي تشبه ثقب المفتاح وتقع على جانبي جسم الفقرات اليمين واليسار تسمح هذه القنوات للجذور العصبية الفردية الموضحة باللون الرمادي الداكن بالخروج من العمود الفقري هذه هي حدود الثقوب الطبيعية اللون الفاتح المحيط بالعصب هو السائل النخاعي CSF ومغطى بغشاء رقيق يسمى ثيكل ساك الذي يمنع السائل من التسرب ويحيط به عظم صلب من الأعلى وقرص الغضروف من الأسفل ومفاصل الفقرات فاسد جوينتس من الخلف من غير الطبيعي أن ترى تضيق في هذه الثقوب لأنه يعبر عن انضغاط جذر العصب قد يحصل التضيق إما من التهاب المفاصل فاسد جوينتس من الخلف أو من الانزلاق الغضروفي من الأمام أو من خشونة العظام الخطوة الخامسة شريحة العرض Axial View هذه الخطوة الأخيرة للمحترفين ننتقل لفحص القسم الآخر من الشاشة أو الشرائح المستعرضة فهي توفر صور أوضح لكل قرص قدروفي بشكل منفصل مع الأعصاب والمفاصل المجاورة له يجب فحص كل قدروف على حدة بثلاثة شرائح على الأقل من قسم الصور الطولية تحرك للأسفل لتحصل على هذا الشكل الموضح لآخر غضروف قطني L5S1 القرص الغضروفي الطبيعي شكله شبه بيضاوي أملس وخلفه دائرة بيضاء تمثل الحبل الشوكي وهذه المخارج الواسعة لتمرير الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي وخلفها سترى مفاصل الفقرات فاسد جوينتس بهذا الشكل الأملس من غير الطبيعي أن ترى أي تغير بشكل القرص الغضروفي يوجد عدة أنواع ومراحل ودرجات لفتق القرص الغضروفي يصعب حصرها هنا بهذا الفيديو وكل حالة يجب دراستها من قبل مختص ولكن بشكل عام يوجد ثلاثة أنواع للفتق الفتق الطرفي أو فرامينال يضيق هذه القنوات الفسيحة التي تسبب الضغط على جذور الأعصاب وثانيا الفتق الوسطي Central إذا كان الضغط على الحبل الشوكي نفسه والنوع الثالث هو العام Broad Based إذا كان الانزلاق يضغط على الأعصاب والحبل الشوكي معا ولكل من هذه الأنواع درجات فقد يكون الفتق صغير ولا يسبب أعراض وقد يكون كبير يسبب ألم شديد أو ضعف أو تنميل أو وخز أو خدر بالمنطقة التي يمتد لها العصب الخارج من منطقة الانزلاق وقد يسوء بمرور الوقت إذا لم يتم علاجه ولكن هذا ليس كل شيء فالقناة المركزية لا تضم الحبل الشوكي فحسب وهنا نقطة بغاية الأهمية وقليل من يهتم بها تضيق القناة المركزية قد يحصل إما بسبب فتق الغضروف من الأمام أو قد يحصل من الخلف 
بسبب التهاب الرباط الأصفر أو ليجمنتم فليفم أو من التهاب وخشونة المفاصل الجانبية فاسد جوينتس لذلك يجب الانتباه بسلامة جميع مكونات الفقرات فقد تكون هي مصدر الأعراض التي يعاني منها المريض في الختام يجب أن تعلم بأنه تختلف قوة الملاحظة عند المختصين لاكتشاف سبب الأعراض التي يعاني منها المريض فقراءة الأشعة فن يكتسب مع الممارسة وربط أعراض المريض بالأشعة ويخطئ من يعتقد بأن الطبيب يشخص أشعة بدون فحص المريض والتعرف على أعراضه وتاريخه الطبي لعدة أسباب ولكن أهمها أن الأشعة تتم بوضع يكون فيها المريض مستلقي أي براحة تامة وتظهر أعراضه أثناء النشاط فقط شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف ألقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه